Aprovecha que el mejor fin está en Electra. Señores, un abrazo y muchos saludos. Ha salido la nueva lista de convocados de Gerardo del Tata Martino. Sigue siendo un hombre muy sensato entre lo que dice y lo que hace. Al final del, del partido ante la selección de, de Panamá, el mes pasado en Toluca, el Tata había manifestado que iba a, a realizar una especie de rotación con los elementos de mayor experiencia y que no necesariamente están en la Liga MX. Es decir, ya para esta convocatoria lo ha cumplido, no está Herrera, no está Tecatito, no está Chucky Lozano, no está Néstor Araujo y tampoco está Diego Laines. Y si sí vemos, por ejemplo, a elementos como Héctor Moreno, que está regresando con selección mexicana, el propio Raúl Jiménez. En términos generales, me parece, considerando el tipo de rivales que tiene México para los próximos dos partidos y tomando en cuenta el tipo de certamen, la, la lista me parece tremendamente sensata. Apuesta por 2-9 Raúl Jiménez y JJ Macías, que repiten selección mexicana. Me llama la atención que no va tanto por extremos, aunque algunos de estos pueden jugar ahí. Eh, va por dos nominales como Antuna y Alvarado. A Pizarro lo puede también poner a jugar como un extremo al propio Orbelín Pineda. Me llama la atención que solamente convoca un 5 nominal como Edson Álvarez, aunque jugadores como Jonathan Dos Santos también podrían aparecer en esa posición. Son cinco centrales, Johan Vázquez, Moreno que está de regreso, Mier que reaparece o regresa a selección mexicana, Romo y César Montes. Eh, por derecha me parece que, que no hay ninguna duda, tanto Chaca Rodríguez como Jorge Sánchez estarán buscando o peleando la titularidad de aquí a un buen rato con selección mexicana, ya no más la Jun. Eh, y por el otro lado, tanto Gallardo como Calderón son firmes en la mente del de Tata Martino. Tres porteros, jurado, me parece sensato que le dé oportunidad, Hugo González y el regreso de Ochoa. En términos generales me parece una acorde... Eh, lista de seleccionados de cara a los compromisos ante Panamá y frente a Bermudas. Les mando un abrazo y saludos.